Cześć, tu Michał. Dzisiaj opowiem o marmoladzie. Jest to najwyższy masyw w Dolomitach Włoskich i tak ludzie to kojarzą, chociaż najwyższym szczytem jest Punta Penia. 3343 metry, o ile dobrze pamiętam. Nie jest to może tak wybitnie wysoko jak niektóre szczyty alpejskie, ale na tyle wysoko, żeby była najwyższym szczytem w Dolomitach. Tak, Gdzie dzisiaj idziemy? Dziś jest Proszę dzień. 3323, Punta Penia, Marmolada, w deszczu, w gradzie. Happy? Przez ran. <głos> Samo słowo marmolada w oryginalnym języku oznacza błyszczący. Cała góra z daleka właśnie tak wygląda. Na czubku jest lodowiec i z daleka po prostu błyszczy. Na Punta Penie można wejść na wiele sposobów. My wybraliśmy opcję po lodowcu. Początkowo nawet nie zakładaliśmy, że tam wejdziemy. Pojechaliśmy zobaczyć jeziorko, które leży u stóp masywu pod lodowcem. Stamtąd można wjechać kolejką pod schronisko. My oczywiście, jak zawsze, od samego dołu weszliśmy do schroniska. W schronisku oczywiście Kuba, Tomek i ja stwierdziliśmy, no nie no, bez obciachu, jesteśmy tutaj, nie będziemy wracać. My musimy zdobyć szczyt, zwłaszcza, że Punta Penia jest najwyższym szczytem w Dolomitach. Więc ubraliśmy się, zapakowaliśmy potrzebne rzeczy, przejrzeliśmy jeszcze raz mapę. To trzeba tu wejść, nie? Tą granią, tak? I tutaj się widzimy dalej tą granią do góry, nie? Tu weszliśmy. Tu jesteśmy. Grzejemy tu, 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 ja wiecie co, ja wam proponuję w tych warunkach wracać tą całą drogą, którą podpiszcie, tak, bo znamy. nie będzie widać, zaciągnie się, nie będziecie widzieć, mm -hmm. a na lodowcu naprawdę łatwo Tu idziemy i koniec, i zmienić wracamy. kierunek. Mm -hmm. Ja w krótkich spodenkach, Tomek w Hawajkach, Kuba był wyposażony na maksa, poszliśmy na górę. E, nasze trio idzie. Dream team. Dream team na sam szczyt. Reszta została w schronisku, piją piwko, jedzą szarlotkę. A drink team został. Drink, o, drink, drink team. Pogoda taka jest, taka jest. Jest piękna, lampa. Lodowca nie ma, kurwa, raki nie ma, nie wiem, po chuj. Ale co zrobić? Uprząż, linę. No, a tu nic. De lampos. Ale zobaczymy, może się załamie pogoda jeszcze bardziej, będzie fajnie. <śmiech> Samo wejście od tej strony nie jest jakieś wymagające, jest bardzo upierdliwe, ponieważ było ciepło, to było lato, lodowiec topniał, robiły się jakieś wyrwy, jakieś szczeliny, co jakiś czas ktoś w nie wpadał. Mamy szczyt. Twardziel idzie bez raków lodowcem. Nagraj swoje pobuty. Miraczki. Na dole było bardzo ciepło, więc stwierdziliśmy, że jak jest tak ciepło, no to trzeba iść na krótko. Ja nie wziąłem nawet długich spodni. Totalna głupota, nie róbcie tego. Natomiast no, miałem kurtkę, miałem ciuchy grube na górę i stwierdziłem, że no, na takie wejście to, to wystarczy. Najbliższego śniegu, wiesz? Nie, chodzi o Aha, lewa. to jest wysoko chyba lewa. Ale to możesz olać to, skróć go sobie może trochę. Je, bo popatrz, tak zrób mi więcej jak czekam, żebyś później w razie czego mógł, mógł, mógł bić, bić rozumiesz? Mhm. No to niszczę sobie skręcić, tak? No, do końca? No nie do końca nie zakręcić, musisz troszkę, o właśnie. I teraz zakręć.
Ja, ich dachte, du Fermo, 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 fermo. Doszliśmy do progu skalnego. Chyba koniec lodowca, teraz czeka nas jakaś weferata. Idzie się lodowcem, długo się tam idzie, nic ciekawego, zwłaszcza, że widoków nie mieliśmy żadnych, bo była mgła. Pod koniec lodowca zaczyna się skała i teraz, żeby dostać się na grań, trzeba pokonać małą wiaferatę. Nie jest jakaś skomplikowana czy długa, od tej strony wejście jest proste. Staliśmy się na grzbiet i na grzbiecie na graniu okazało się, że jest tak zimno, do tego wieje, że kamera zamarzła. Dopiero na samej Punta Peni jest taki mały, blaszany schron. Zrobiliśmy tą kwintę? Mi też. Państwa filmuję dwóch najlepszych przed schroniskiem. Punta Penia. W środku weszliśmy, ogrzaliśmy się, coś wypili, wypiliśmy, zjedliśmy, zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. Jesteśmy w schronie. Pasuje. No. Niestety nie ma żadnych widoków, bo nic nie było widać, ale mamy chociaż zdjęcie, które potwierdzają, że tam byliśmy. Nie było na co czekać, stwierdziliśmy, że jest zimno, więc trzeba schodzić. Zeszliśmy tą samą drogą, czyli wróciliśmy granią do wiaferaty, wiaferatą do lodowca i w dół do schroniska. No, jesteśmy przy schronisku. Jest Koniec nie. zabawy. A zaczyna padać. Tak? No nie, nie czujesz? Nie, bo mam hełm. My nocowaliśmy w Malaga Ciepella na kempingu. Żeby dojechać pod to jeziorko, nie ma jakiegoś problemu, bo prowadzi droga asfaltowa i podjeżdża się praktycznie pod samo jeziorko, ustawia się samochód. Jest wyciąg. Wyciągiem można wjechać do pierwszego, yy, do pierwszego schronu. Sama góra pod względem technicznym od tej strony oczywiście nie jest wymagająca. Tam pff, tak naprawdę nie wiem, no, ktoś bez orientacji w terenie przy braku widoczności tak jak my mieliśmy może mieć problem i może się pogubić, bo lodowiec no, wygląda wszędzie tak samo, zwłaszcza jak nie ma wydeptanych żadnych śladów. Yy, na pewno trzeba się dobrze ubrać, bo tak jak w tym przypadku to, że było bardzo ciepło i fajnie na dole, nie oznacza, że na górze będzie tak samo. Na górze temperatura spadła poniżej zera, yy, padało, wiał silny wiatr, a cała ta woda zamarzała i robiła się skorupa lodu. To też jeszcze bardziej yy, sprawia, że jest niebezpiecznie, bo jest zajebiście ślisko na tej grani. Bardzo łatwo można się przewrócić, poślizgnąć i spaść w dół. Sama Punta Penia nie zrobiła jakiegoś dużego wrażenia, ale to pewno dlatego, że była brzydka pogoda. Są inne szczyty, które podobają się w Dolmitach bardziej i o których, jeśli macie ochotę, opowiem. Ok. Działa? Hej! Działa to? Działa? Działa. Ok.